On arrive en décembre et vous imaginerez bien que les animes d'hiver arrivent à grands pas. En fait, plus précisément, ils arrivent le 20 décembre. Depuis des décennies, nous passons d'automne à hiver. Attends, tu me fais un cours là C'est quoi <rire> Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quatre animés que j'ai sélectionnés pour vous, qui pour moi sont à voir absolument pour cet hiver 2020. Et Francis, ça fait beaucoup de 2020 quand même. Allez salut à tous les gens, c'est Rashmanga, je vais parler de 4 animés à voir absolument pour cet hiver 2020. Il y a du très lourd mais cette saison n'est pas aussi bien que la saison dernière par exemple. Comme d'habitude, le like si t'as aimé, ça fait plaisir et c'est beaucoup. Tu mets en commentaire ce que t'attends pour la prochaine saison. Allez aussi viens me follow sur Instagram pour qu'on ait les 10 000, pour que je sois riche et célèbre. Attends pourquoi tu dévoiles nos stratégies à tout le monde hein Pour que je sois humble et respectable. <rire> enfin bref, Darwin's Game est l'animé le plus attendu pour cette saison. C'est un survival game qui a su attirer l'attention dans son manga, mais je l'ai pas lu parce que... Ouais du coup l'histoire, nous on suit l'aventure d'un lycéen. En gros le délire c'est que lui va accepter une invitation et celle-ci nous vient tout droit de l'application s'appelle Darwin's Game. Grosse erreur Parce que c'est cette application qui va le mener en fait au survival game tout simplement. Parce qu'il a accepté par erreur son invitation, il a dû se gourer dans l'heure et se planter dans la saison. <rire> et pour ceux qui ont la ref, avouez qu'elle était pas mal hein. Bah tant pis. <rire> en gros il va se retrouver à faire face à des duels à mort, mais le problème c'est que les participants veulent avoir le gain final, et du coup même si lui ne veut pas vraiment se battre au final il va être forcé, ou en tout cas il va se passer un truc parce que j'ai pas lu le manga, mais il sera obligé de penser à sa survie sinon l'animé ne durerait pas si longtemps que ça. Bien sûr que je comprends pourquoi c'est l'animé le plus attendu, car on va pas se mentir que les mangas de ce style là, comme Kings Game, Dead Tube, etc, bah ça marche plutôt bien. Ce que j'ai trouvé intéressant avec les bandes annonces que j'ai pu voir, c'est qu'en soi l'animation n'a pas l'air d'être bof. Là où je suis un peu réticent c'est que ce genre d'animé, très très souvent les fans sont déçus et du coup bah ça buzz pas. En espérant qui me fasse dire le contraire hein, plus tard, on sait jamais. On va pas se mentir que dans le trailer on a pu voir des personnages plutôt intéressants. S'ils arrivent vraiment à créer l'ambiance, le suspense, etc., bah que demander de plus Un café avec du lait, s'il te plaît, ouais. Attends, tu parlais pas à moi Bref, il est prévu pour le 3 janvier. Il touche pour genre action, mystère, science-fiction, thriller et pour thème survival game. Et des conseils aux moins de 14 ans, donc si vous avez moins de 14 ans, attention, je vous surveille. Hein. On change totalement de style pour aller dans un monde plus féerique. Kyoku Suiri, un truc du genre. En anglais, Stranger Case. C'est un animé où je pense qu'il y a quand même du potentiel derrière. En gros, c'est dans un monde où il existe des yokai. Qu'est-ce que c'est C'est à peu près les esprits dans la culture japonaise enfin bref nous on suivra l'aventure de Kotoko qui s'est fait élever par les yokai parce que elle en fait elle s'occupe d'être facteur entre les deux mondes hein, on va pas se le cacher que c'est ça sauf qu'un jour c'est le drame elle va tomber amoureuse d'un humain et que de toutes les intrigues que j'ai lues apparemment il cache quelque chose mais ça c'est à voir mais pourquoi je vous parle de cet animé parce que j'ai été payé les boys <rire> pas du tout parce qu'honnêtement je sais pas je trouvais ça juste intéressant le mélange entre yokai humain et je me suis dit si c'est bien fait ça peut être insane c'est vrai qu'il y a des animés qui le font déjà et qui sont vraiment très bien mais bon ça peut être aussi intéressant pour tout le monde parce que la jeune fille elle veut avoir l'équilibre entre les mondes et malgré que moi j'ai le manga on voit quand même qu'il y a un fond derrière alors oui ça reste un animé fantasy bien loin de Dan Machi c'est différent je dirais car il y aura toujours ce petit truc humain dans cette série ce petit truc qui va nous faire aussi demander qui est ce personnage Kuro comment fonctionne le monde des esprits comment elle va faire pour maintenir l'équilibre etc personnellement je vous le dis cet animé s'ils font pas n'importe quoi il y a de grandes chances qu'on en reparle plus tard l'animation a l'air d'être moyenne ça va on a vu pire mais certains personnages à premier abord m'ont l'air bien intéressant bref Stranger Case ça sera dispo sur Crunchyroll il touche pour genre action aventure comédie drame fantastique surnaturel et pour thème fantôme et il sortira le 11 janvier donc notez le quelque part parce que ça arrive bientôt bientôt incessamment sous peu comme on dirait dans le quartier ouais c'était pas ouf mais c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit hein, on va pas se mentir pète <rire> Ah, pardon. Comment tu veux que je reste crédible avec ce nom d'animé genre <rire> Oh la vache, mon pet ça <rire> Excellent, excellent, je suis mature de fou, ça fait plaisir. Pet c'est un animé, Mystère Psychologique Sinon, et c'est peut-être l'animé que j'attends le plus parce que waouh. Et si vous ne le savez pas, Psychologique Sinon c'est mes genres préférés, en plus de ça il y a du drame, il y a du mystère, enfin bref ça va être exceptionnel je vous le dis. Les pets c'est quoi ou l'épée, je ne sais pas. En gros c'est des gens qui arrivent à manipuler la mémoire et les souvenirs des gens. En contrepartie, plus ils utilisent leurs dons, plus ils sombrent du côté obscur. Vous imaginez bien qu'il y en a qui sont mauvais et qui l'utilisent pour faire le mal, alors que d'autres, malgré qu'ils soient mal vus par la population, qui est normal sont utilisés pour résoudre des enquêtes etc Et à noter gros progrès exceptionnel je n'ai pas ri en lisant le nom de l'animé j'ai pas lu le manga encore une fois j'ai vu les extraits j'ai vu l'ending enfin bref il a l'air d'être exceptionnel on a là une animation plutôt mature couleur sobre car design particulier tout ce qui est accrochant pour un sign par contre dans l'ending j'ai l'impression que quelqu'un se transforme en homme poisson est ce que c'est un rapport avec le titre je ne sais pas c'est tourné ça sur une scène dramatique donc à mon avis c'est peut-être le facteur qui fait quand tu as utilisé trop ton pouvoir tu vois ou pas je dis ça mais je sais pas du tout hein. j'ai pas lu le manga je le rappelle c'est juste des spéculations j'aimerais bien retrouver la magie de plusieurs sign que j'ai regardé parce que c'est très rare de voir des bons Saiyans sortir. Il y en a eu des très bons récemment, mais pas à la hauteur de Death Note, 
One Days, etc. Si un jour quelqu'un arrive à leur cheville, je fais un marathon pour récolter de l'argent et leur donner. Parce que ça serait incroyable. Ça sort le 6 janvier, il touche pour genre drame, mystère, psychologique, science surnaturel et pour thème crime, pouvoir psychique. Encore des conseils moins de 14 ans. Ceux qui ont moins de 14 ans dans cette vidéo, je suis désolé. En vrai, des conseils, ça veut pas dire interdit. Mais bref, je suis clairement en train de vous inciter à regarder. Ouais. Ça s'appelle Pet, c'est tout simple, PET. Le dernier animé ressemble vachement à un animé que vous avez déjà regardé. Enfin, perso, je trouve. Ça s'appelle Somali Tomori no Kamisama. Donc, Somali et l'esprit de la forêt. Et pour moi, il ressemble vachement à Maotsukai no Yome, mais en plus, euh, en, en plus nul, quoi. On va pas se mentir. En gros, c'est un monde dominé par des créatures. Du coup, les humains, eux, vivent cachés. Vous m'aurez compris. C'est soit ça, soit ça devient des esclaves, quoi. J'avoue que d'un point de vue euh, superficiel, on pourrait pas. Incroyable, comme t'aimes raconter ta vie. Ceux qui veulent écouter jusqu'au bout, lève la main. Bon, bah, je vois personne. <rire> du coup, ça marche pas. Bon, bref, nous, on va suivre l'aventure d'une petite fille qui est un humain, en fait, tout simplement. Et celle-ci, elle a la chance de croiser la route un jour d'un golem. Plus précisément, un gardien des forêts. Vous imaginez bien que les deux, bah, en fait, ils vont créer un lien. Vous savez, ce genre de truc inexplicable par la science, etc. C'est exactement ce qui va leur arriver. Et eux, vont voyager à travers plusieurs contrées. Et nous, on bougera peut-être pas notre canapé, mais on va suivre leur aventure. Ce qui est déjà pas mal, quoi. Bref, cet animé, l'histoire, non. L'histoire ne ressemble pas à l'anime que je vous ai dit, mais dans le principe, ça commence à peu près pareil. Ce qui est bien, c'est un sex of life fantasy, et ça, j'apprécie de fou. Ce qui est moins bien, c'est les cartes design des personnages. On a l'impression que c'est assez enfantin, alors que pas du tout. Enfin, j'espère, sinon, euh, je vais devoir le regarder. <rire> non, je rigole. Ouais, je me justifie parce que je m'autoclage, donc c'est pas ouf. Ouais, ça va, sinon. Ouais, pas mal, moi, ça va bien. Enfin, bref, cet animé, j'espère du bon, j'espère un monde fantasy et bien beau. C'est le seul point positif pour eux, parce qu'il y a pas de combat, il y a rien de tout ça. On va juste être plongé dans un monde qui, pour nous, paraît horrible. Et c'est là où on va comprendre la beauté de celui-ci. Vous allez voir que ça va être quand même un, un chef-d'oeuvre, hein, j'espère. <rire> Je vais guiller tellement fort. Bref, Somalie et l'esprit de la forêt qui sort le 9 janvier, qui a pour genre drame fantastique, fantasy, slice of life et pour thème amitié, nature et quotidien. Et si vous dites que cette vidéo sort vachement tôt, c'est parce que j'ai déjà mon planning pour la suite, vous comprendrez. Bref, on a parlé de 4 animés à voir absolument pour l'hiver 2020. Et comme d'habitude, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide vachement. Un petit commentaire avec l'animé que t'attends, toi aussi, c'est pour le référencement, ça aide beaucoup aussi. Quoi On a toujours pas 10 000 followers sur Instagram Non, en fait, je vais pas. Ouais, t'as compris, va follow quoi. <rire> Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour tout c'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye. Francis, je dis ciao, bye. Bye bye ou ciao bye bye <rire> Je sais plus moi.